നമസ്കാരം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലെത്തിയ മുൻ എം എൽ എയും എം പിയുമായ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയാണ് ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവിധ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി രംഗത്ത് വന്നത് പാർട്ടിക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്നും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകളെ പാർട്ടി തള്ളിക്കളയുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വീര്യം കെടുത്താനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണിത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ശുഭകരമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പറയാമെന്നും സി പി എമ്മും സി പി ഐയും വിട്ടുതന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവിലും മറ്റും മണ്ഡലങ്ങളിലും പോളിംഗ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും അതല്ലാതെ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ കിട്ടാതെ പോയിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബി ജെ പി വോട്ടുകളെല്ലാം കൃത്യമായി പോൾ ചെയ്തുവെന്നാണ് തനിക്ക് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമുണ്ടായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇടത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതും ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു ബി ജെ പി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദ വി മുരളീധരൻ എം പി തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായെയും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കണ്ടിരുന്നു മോദിയെ പുകഴ്ത്തി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനെ തുടർന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതോടെ താൻ ദേശീയ മുസ്ലിമായെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിമുകൾക്കും ബി ജെ പിക്കും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ വികസന മാതൃകയെ പുകഴ്ത്തി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് രണ്ട് തവണ ലോക്സഭാംഗമായിരുന്ന അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ സമാന കാരണത്തിന്റെ പേരിലാണ് നേരത്തെ സി പി എമ്മും പുറത്താക്കിയത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നിയമസഭാ സമാജികനാകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ബി ജെ പിയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി